Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Hoy viernes se reporta un trágico accidente de tránsito en el que preliminarmente se ha notificado sobre la pérdida de dos personas en un hecho ocurrido en la autopista Duarte en dirección a Santiago en el tramo Miranda. Hasta el momento los detalles sobre el accidente son limitados, pero las autoridades están investigando este suceso para determinar las causas exactas que motivaron esta trágica eventualidad y quienes resultaron de ser la víctima mortal en este hecho. Esperamos a que proporcione más detalle para ofrecer un nuevo comunicado más adelante. Por lo pronto dejamos el material audiovisual que se difunde en las redes sociales. Se hace extensiva la condolencia a familiares y allegados por este fatídico y amargo momento que atraviesan por tan lamentable pérdida. Es muy triste y muy lamentable, Dios mío, que se sigan perdiendo vidas en los lamentables accidentes de tránsito. Cada día son más las personas que pierden la vida a consecuencia de esto. Hay que tener mucha prudencia a la hora de conducir, ya que cuando estamos en la carretera, nuestra vida depende de un hilo. Paz a su alma y fortaleza para la familia que lo necesita en un momento tan lamentable como es perder a un ser querido. Cualquiera que sea tu opinión sobre este lamentable hecho, déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta. Por otra parte, según el informe policial, en el día de ayer jueves se llevó a cabo un operativo de allanamiento en una vivienda situada en el sector El Bolsillo, perteneciente al municipio de San Ignacio de Sabaneta. Fue allí donde los agentes atuantes lograron la captura de dos mujeres que presuntamente brindaban refugio a un conocido delincuente quien estaba siendo intensamente buscado por las autoridades. El el fugitivo, identificado como Juan Carlos Castillo Peralta, alias Tim, ya tenía varias órdenes de arresto en su contra y la Policía Nacional lo tenía en su lista de prioridades. Las dos mujeres detenidas en la operación han sido identificadas como Ibelice Peralta y Perla López Toribio. Durante el allanamiento realizado en su residencia, se confiscaron diversos objetos, incluyendo una tablet, relojes, audífonos, perfume y otros artículos que presuntamente habían sido robados. Además, las autoridades lograron recuperar dos televisores plasma de 32 y 42 pulgadas que habían sido sustraídos por Castillo Peralta de la residencia del señor Ramón Emilio Rodríguez Esteven, ubicado en el sector La Espina, Los Troncos de Santiago Rodríguez, el acceso a esta vivienda había sido forzado al romper una persiana. Estos televisores habían sido vendidos por Perla López Toribio, pareja sentimental del prófugo, a dos individuos residentes en el sector Los Domines. Los compradores accedieron a entregar voluntariamente los aparatos electrónicos. Luego de ser localizados mediante una labor inteligencia, los televisores habían sido adquiridos por 4 mil y 12 mil pesos repentinamente. La Policía Nacional hace un llamado a Juan Carlos para que se entregue a las autoridades de manera voluntaria y responda ante la justicia por los cargos que se le imputan. Mientras tanto, las dos mujeres detenidas serán puestas a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes. Cualquiera que sea tu opinión sobre esta noticia, déjamela saber en la caja de comentarios, porque tu opinión cuenta. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Muchas bendiciones, se me cuidan mucho y nos vemos en un próximo video.